Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. Luka Suvartha, Padu Ajjayamu, Nalabai Vakata Vachanamu. అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనుల గురించి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒకటే అందరూ ఒకసారి చదువుతారా మాట మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనుల గురించి విచారించము కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒకటే చేతులెత్తి హలేలు చెప్పండి ఏమంటున్నాడు దేవుడు మార్తాతో చాలా చాలా విషయాల గురించి విచార పడుతున్నావు కానీ ఆ విచారాలు ఏం వద్దులే పక్కన పెట్టాయి అని అంటున్నాడు దేవాదేవుడు యమనస్తుల గురించి నా ప్రార్థన జరిగింది మూడు గంటల నుంచి ఎందుకనో దేవుడు నాకు చాలా రోజుల నుంచి మనసులో యమనస్తుల కొరకు ప్రార్థించమని ప్రేరేపణ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఏమీ బాగోలేదు దేవుని కృపను బట్టి గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మన సంఘంలో ఉన్న యవనస్తులు మంచి సాక్ష్యాన్ని మరి సంఘ నిమిత్తం ఉంచినందుకు నేను వారందరిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నేటి తరముగా ఉన్నవాళ్ళు ప్రత్యేకంగా టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంఘ సాక్ష్యాన్ని నిలబెట్టాలి కనుక వయస్సు కానీ ఆలోచనలు ఏమి తెచ్చుకోబాకండి పెళ్లి గురించిన ఆలోచనలు అసలు ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడు చదువుకోవాలి ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగా అవి రాకుండానే మీరు సెలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ ఏం చేయబాకండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగా చదువులు పాడైపోతాయి కనుక తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పెట్టకండి ఇప్పుడు ఉంటున్న టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ పిల్లలందరూ ఇంతకుముందు బ్యాచ్ చూడండి యవనస్తులందరూ ఎంత యాక్టివ్గా ఉండేవారు సంఘానికి చాలా బలంగా ఉండేవారు అందుకనే బలమైన కార్యాలు చేయగలుగుతున్నాం వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడున్న టెన్త్ ఇంటర్ పిల్లలందరూ కూడా మరలా చెప్తూ ఉన్నాను మీరు దేవుని పనుల్లో బాగా యాక్టివ్గా మారాలి దేవునికి స్తోత్ర మనం యాక్టివ్గా మారినప్పుడు మిగిలిన అన్ని ఆ మనస్సు విగిలమైన రాకుండా దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు కనుక దయచేసి విషయాన్ని గమనించాలని ప్రభు పేరట మనం చేస్తూ ఉన్నాను మీరు ఏం చేసినా ఫస్ట్ ఎవరికి అవమానం వస్తుంది దేవుని మీద పలానా చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అని అంటారు కదా దేవుడిని నమ్ముకొని అలా చేస్తున్నారంట దేవుడిని అంటారు ఫస్ట్ ఆయన అంత అనిపించాలని నీకు ఆలోచన ఉంటే కనుక ఆ పనులు చేయి సంఘ సేవకుడిని బాధపరచాలని కానీ సంఘ పేర్లు బాడు చేయాలనుకుంటే కనుక లేదనుకుంటే కనుక మరి ఇలాంటి మరి కార్యాలు మన సంఘంలో అంత ముందుకు జరిగించేవి కాదు కనుక కొంతమంది అనుకుంటారంట చర్చ్ అంటే మ్యాచింగు హ్యాచింగు ప్యాచింగ్కి వస్తారంట ప్యాచింగ్ అంటే ఏంటి తగిలిన దెబ్బలు ప్యాచ్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోవటానికి మ్యాచింగ్లు అంటే దేవా ఎవరో ఒకళ్ళని చూపించు నాకు దేవునికి స్తోత్రం సో ఇక్కడ మ్యాచింగ్లు ప్యాచింగ్లు ఏమి ఉండవు దేవుడిని మహిమపరిచి మనం ముందుకు సాగుతుంటే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ ఉదయకాలం ఒక వాక్యం నన్ను చాలా బాగా తాకింది ఆ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసి ఈ వాక్యంలోకి మరలా వస్తాను ఒక చిన్న ప్రార్థన మనం చేయాలి ఎందుకంటే నేటి పరిస్థితులు మనందరికీ తెలుసు యవనస్తులు చేయి జారిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే దేవునితో ఉన్న సహవాసము లేదు అది ప్రాబ్లం అక్కడ దేవునితో ఏమి లేదు సహవాసం లేదు ఎవరితో సహవాసం ఎవరితో సహవాసం దేంతో మొన్న ఎవరో పాట రాశారు నీవు ఉంటే నాకు చాలు ఎవరు పెట్టారు ఫోన్ ఉంటే చాలు నాకు చాలు వాట్సాప్ ఉంటే చాలయ్యా ఫేస్బుక్ ఉంటే చాలయ్యా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటే చాలని ఒక ఆయన ఎవరు పాట రాశాడు కనుక దీంతో కాదు సమయం దేవునితో సమయం గడిపితే 
టెంప్టేషన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఏమన్నా బిడ్డలారే శోధనలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఆకర్షణలు వస్తాయి అందరి మనుషులకు వస్తాయి కాకపోతే ఏంటంటే వాటిలో పడిపోకుండా దేవునితో ఉన్న సహవాసం ఏం చేస్తాయంటే మనసాక్షిని గద్దిస్తూ ఉంటుంది అలేలు చెప్పండి అది పొరపాటు మనం చేయకూడదు అక్కడ ఎవరో మన్ని ఒక రకమైన భయంతో దేవుడు ఆపుతూ ఉంటాడు ఆ సహవాసం కూడా లేకపోతే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పడతామని చెప్పండి పాపపు ఊబిలో పడిపోతాం చేతులు ఎత్తి ఒకసారి హలేలో చెప్పండి కనుక మొన్న చదివిన వాక్యం ఏమిటి అని అంటే కనుక ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక మాట చదివాను నేను ఏడవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాం అటు తరువాత భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదోతులు నిలిచి ఉండి భూమి మీదైనను సముద్రం మీదనైను ఏ చెట్టు మీదనైను గాలి వేచుకుంటున్నట్లు భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొని ఉండగా చూచితిని దూతలు దేన్ని పట్టుకున్నారంట వాయువుని పట్టుకున్నారంట బైబిల్ గ్రంథంలో చదివితే కనుక తూర్పు గాలి పడమరు గాలి దక్షిణపు గాలి ఉత్తర గాలి అని బైబిల్లో రాస్తుంటాయి ఈ గాలి అన్నీ కూడా యాక్చువల్గా అనుకూలంగా ఉంటాయి మనకి ఉత్తర దిక్కున దేవుని యొక్క పర్వతం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మనకి హెచ్చింపు వస్తుందని బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుంది ఇంకొక గాలి ఏం చేస్తుందనంటే దేవుని యొక్క పిల్లల యొక్క పంటలను పాడు చేస్తున్న మిడతలను అవి తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో పడేసి నేను రాస్తుంటుంది ఒక చోట కానీ ఈ అనుకూలంగా మారవలసిన గాళ్ళు కొన్నిసార్లు ప్రతికూలంగా మారుతాయి ఆ ప్రతికూలంగా ఎక్కడ మారిందంటే యోబు జీవితంలో మనకి కనపడుతుంది ఒక సుడిగాలి వచ్చి యోబు యొక్క ఇంటి నాలుగు కోణాల్లో కూడా కొట్టిందంట కొట్టంగానే అక్కడ రాసి ఉంటుంది ఆ ఇంటిలోని యవనస్తులు చనిపోయే ఏరియా రాసి ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఏడో అధ్యాయం చదువుతున్నప్పుడు పౌలు ఓడలో వెళుతున్నాడు ఓడలో వెళుతున్నప్పుడు ప్రతికూలపు గాలి ఎదురొచ్చింది ఎదురొచ్చినప్పుడు నాలుగు విషయాలు సంభవించినాయి అక్కడ అవి ఏమిటి అంటే ఆ గాలి వారిని ముందుకెళ్ళటానికి అనుమతించట్లేదంట ఆ గాలి వారు ముందుకెళ్తుంటే ఎదురుస్తుందంట ఆ గాలి అక్కడ రాసి ఉంటుంది ఒక వచనంలో వారిని తీసుకెళ్ళి ఇరికించేసిందంట ఈ రోజున దేవుని బిడ్డలైన మనం కూడా గమనించవలసింది ఏంటంటే అపవాది అయిన సాతాను అనేక రకములైన గాలులు మన బిడ్డలపైన వీస్తూ ఉంటాడు వాడు అలేలు చెప్పండి వ్యసనమైన గాలులు లోకములు ఆకర్షణమైన గాలులు అనేకమైన వీస్తూ ఉంటాడు వాటిని ఎలాంటి పాస్టర్ గారు ఆపడం అంటే దేవుని వాక్యం ఇక్కడ చెప్తా ఉంది ఆ దూతలు ఆ నాలుగు వాయువులను పట్టి ఆపిని అంట ఈ రోజున మన బిడ్డలపైన మన కుటుంబాలపైన మన ఆశీర్వాదాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయే గాలులు ఎట్టు నుంచి వేస్తున్నా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఉదయకాల సమయంలో ఆ దూతలను మన యవన్ బిడ్డల కొరకు మన బిడ్డల కొరకు దేవుడు ఉంచును గాక కనుక దేవుని వాక్యం ఏంటిన దేవుని బిడ్డారా ఒక్కసారి కుడి చేయి పైకి అయితే ప్రేయర్ చేయండి మనం ఏం చేయలేము కానీ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు మన ప్రార్థన ఏంటంటే దేవాన్ని తోతను నా బిడ్డ కోసం వాడి మీద వాళ్ళ మీద వీచే చిన్నపిల్లలే కానీ ప్రభు యవనస్తులే కానీ నా కుటుంబం పైన ఆశీర్వాదాన్ని ఎత్తికెళ్ళిపోవడానికి వాగ్దానాలు ఎత్తికెళ్ళిపోవడానికి వీస్తున్న ప్రతి గాలి నేనైతే ఆపలేదు నా శక్తితో నా బలంతో కానీ నీవు నా కొరకు ఒక దేవదూతను ఏర్పాటు చేయండి ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడినట్లు నాలుగు దిక్కుల నుండి నాలుగు దూతలు నాలుగు దిక్కులు నిలబడి వాయువును బంధించినట్టుగా తండ్రి బలహీనపరచడానికి చూసే వ్యసనాల్లో పడగొట్టడానికి చూసే జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి చూసే ప్రతి గాలును ఈ పగటి వేళ దేవాలి దూతల చేత బంధించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీ వాక్యాన్ని మాత్రమే నమ్ముచున్నామే సయా దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించినందుకు స్తోత్రం చెబుదాం హల్లెల్లు అయ్యా చదివిన వాక్యానికి వస్తే కనుక దూతల గురించి మాట్లాడుతున్న దూతలు మన కోసం పరిచయం చేస్తారు వాళ్ళు మన యుద్ధాల్లో వారు మన కోసం యుద్ధం చేస్తారు దారి నడిపిస్తారు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దూతల గురించి మనం నేర్చుకుంటానికి దేవుడు ఒక్క దూతను పంపించి లక్ష చంపించాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగా ఆయన దూతులు చాలా మార్లు వచ్చి తట్టి లేపి నిరాశలో ఉన్న వారిని నడిపించినాయి దేవుని చిత్తంలో నడిస్తే దూతలో మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండే అంట 
దేవుని చిత్తంలో కనుక వెళ్ళకపోతే ఎదురు చాపుతూ ఉండే అంట బిలాము దేవుని బిడ్డలను ఆశీర్వదించడానికి బదులు శపించడానికి వెళ్తే దేవునితో అడ్డం జరిగింది మనవాడికి అవునా కదా చాలా సందర్భాలు బైబుల్ నేను చదివాను దూతలనే మాటలు చాలా చోట్ల కనబడతాయి వాళ్ళు దిగొచ్చి దేవుని పిల్లల కొరకు ఎన్నో కార్యాలు జరిగించినట్టుగా మినిస్టరింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దూతల గురించిన సాక్ష్యము రేపు దేవుడి దగ్గర ఎవరు చెప్తారంట మనమే చెప్తాం దేవునికి స్తోత్రం కలది కాదు అందుకే తొంభై ఒకటో కీర్తనలో చెప్తాడు కదా ఆయన తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు మనల్ని కాపాడటానికి దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక దేవుని దూతలు మీకు తోడుగా ఉండును కాక కానీ వాటిని ఆరాధించకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి దూతలే చెప్తే ఒక సందర్భంలో ప్రకటన గ్రంథంలో అనుకుంటే ఆ మాట ఉంటుంది అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ దూత అంటుంది నాకు నీవు సాష్టాంగ నమస్కారము చెయ్యకూడదు అని చాలా క్లియర్గా చెప్పిన మాట ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సరే మన విషయం కాకపోయినప్పటికీ ఒకవేళ మీరు ఆ విషయాన్ని చదువుతాను అని అనుకుంటే కనుక చూడండి ఆ మాట దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఇరవై రెండు ఎనిమిది చదువుతాను సాగిల పడగా అతడు వద్దు సుమి నేను నీతోను దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక దేవునికే నమస్కారం చేయండి అలెలో చెప్పండి కానీ ఈరోజు చాలా మంది దూతలను ఆరాధించే వాళ్ళుగా ఉంటారు అటువంటి పనులు మనము చేయకూడదని ప్రభు వాక్యం చెప్తుంది దూతే చెప్తుంది ఇక్కడ నాకు మీరు నమస్కారం చేయద్దు నేను పరిచర్య చేస్తాను దేవుడు నన్ను ఆయన కొరకు పరిచర్య చేయడానికి దేవుడి చేత ఎన్నుకొని బాడిన వాడిని అని దూతలు గొప్ప సాక్ష్యాన్ని చెప్తా ఉన్నాయి అనమాట సో మన అంశం అది కాదు కానీ చాలా అద్భుతమైన కొన్ని మాటలు మేము ఉదయకాలం మీకు చెప్తా నేను మీరు ఆ దేవుని మాటలను బలంగా నమ్ముతూ గట్టిగా ఆ మాటలను పట్టుకుని హృదయంలో విశ్వసిస్తూ మీరు ఎలాగ వాక్యానికి స్పందిస్తారో నమ్ముతారో దానిని బట్టి దేవుడు ఆ వాక్యం వింటూ ఉండగానే దేవుడు కార్యాలు జరిగించను గాక హలెల్లు అయ్యా మీ పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి వాక్యమే నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది వాక్యమే పరిస్థితులను మారుస్తుంది వాక్యమునకే పరిస్థితులు తెలుసు అని చెప్పండి వాక్యములోనే పరిష్కారం ఉన్నది మెలకోగొండి వినండి ఆ మేన్ చాలా సంతోషం దేవుడు నా నోటి మాటలు హృదయ ధ్యానం ఆయనకు అంగీకారం ఒకటి చేయును కాక ఆయనే సమస్తము నియంత్రించును కాక మార్తాను చూచి యశు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారు అమ్మా నువ్వు చాలా అనేకమైన విచారములతో ఉన్నావు ఇవన్నీ అవసరం లేదమ్మా అంటున్నాడు దేవుడు ఈరోజు చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చాలా విచారాలు ఒక ఎంతటి విచారం అంటే ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు మెట్టు కూడా మర్చిపోతాం ఒకసారి అంత ఆలోచన ఉంటాం దేవుడు అంటున్నాడు ఆ విచారాలన్నీ ఈ రోజున పక్క పెట్టి అన్నాడు దేవుడు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనే దాంట్లోకి వెళ్ళక ముందు ఇక్కడ ఒక చిన్న సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను యేసు ప్రభు ఎంతగానో ప్రేమించిన ఇల్లు ఎవరిది మార్త ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ముగ్గురు గురించి చెప్పబడుతుంది మార్త మరియా లాసరస్సు తల్లిదండ్రులు ఏమయ్యారు అని అంటే ఇలా చెప్పబడతా ఉంది లాసరస్సు గర్భములో ఉన్నప్పుడు తండ్రి చనిపోయాడంట అతని కంటున్నప్పుడు తల్లి చనిపోయిందంట అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం జరిగింది అని అంటే మరియ కంటే మార్తాని ఎక్కువ మెచ్చుకోవాలి మనం ఎక్కువ మరీని మెచ్చుకుంటాం వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంది కదా అని నాకైతే మార్త ఎక్కువ సంతోషం అనిపించింది ఎందుకంటే నాన్న చనిపోయిన తర్వాత అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ఆ మార్త ఆ ఇంటి బాధ్యత తీసుకుంది తన సహోదరి అయిన మరియ యొక్క బాధ్యత సహోదరుడైన లాసరస్ యొక్క బాధ్యత కుటుంబ బాధ్యత ఆర్థిక బాధ్యత పోషణలు అన్నీ ఆమె తీసుకుంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిగా మీరు చెప్పండి మరి మంచిదే కదా ఎలా వారు పోషించబడతారు అనే ప్రశ్నకు ఆనాడు యూతుల్లో వారు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి అని అంటే వారు పంటలు కోసుకుంటున్నప్పుడు మనకు కనబడుతుంది కొన్ని వారు విడిచిపెట్టాలి అని ఉంటుంది బైబుల్ గ్రంథంలో ఎందుకంటే అనాథులైన వారు విధురాణులైన వారు వెళ్ళి వాడు కలెక్ట్ చేసుకుంటారనమాట వారు ఒలివలు కోసుకుంటున్నప్పటికీ కొంత పోర్షను ఇంకొక మాట కూడా బైబుల్లో ఉంటుంది వారు 
పొలము నుంచి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఒక బండి అంటే ఒక కట్ట మర్చిపోయారు అనుకోండి అక్కడ తీసుకురావడానికి లేదు ఆ కట్ట ఎవరికి ఇచ్చేయాలంటే అనాథులైన వారికి ఇచ్చేయాలన్నమాట అలా అయితే నేను అనుకుంటాను ఈ మార్త పాపం అలాగూ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ మతానికి ఆమె కుటుంబాన్ని నడిపించుకుంటూ తీసుకొచ్చిన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మనకి కనబడతా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాదు అయితే ఈమెతో ఏ సుప్రభు చెప్పిన మాట అంటే ఈ వాక్యం చాలాసార్లు మీరు విన్నారు కాబట్టి నేను సింపుల్గా కన్క్లూషన్ ఒక్క మాటలో చెప్పేస్తున్నాను ఏసుక్రీస్తు ఆమె ఇంటికి వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటి అని అంటే మా మార్త కుటుంబ బాధ్యతలు భౌతికము ఆర్థికము బిడ్డలు సహోదరులు మొత్తం అంతా నెత్తి మీద వేసుకుని చాలా విచారాలతో విచారాలతో ఉన్నావు నువ్వు ఆ విచారాలన్నీ పక్కన పెట్టే అమ్మా ఎందుకు తెలిసే నేను నేను ఇంటికి వచ్చాను నువ్వు ఎన్నడు నువ్వు ఆలోచించిన ఒక పని చేయటానికి వచ్చాను అన్నాడు దేవుడు అలా చెప్పండి నువ్వు ఎన్నడు విచారించని ఆలోచించని ఒక బలమైన కార్యం చేయడానికి నీ ఇంటికి వచ్చాను నేను నేను ఒక బలమైన ఆశ్చర్యమైన కార్యం ఆలోచించింది చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నీకెందుకమ్మా ఈ బాధలన్నీ ఈ బాధలన్నీ నువ్వేం చేయాలంటే పక్కకి పెట్టి అన్నాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాదు దేవుని వాగ్దానం ఏంటి తెలుసు ఉదయకాలం కూర్చుంటున్న దేవుని బిడ్డారా నా హృదయంలో అయితే నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాను ఇద్దరు ముగ్గురితో దేవుడు బలంగా మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు విచారములన్నీ పక్కన పెట్టి అంటున్నాడు దేవుడు నువ్వు ఎన్నడు నువ్వు ఆలోచించనిది ఎన్నడు నువ్వు ఊహించనిది నీ కుటుంబంలో ఎవ్వరు కూడా అనుభవించనిది దేవుడు ఒకటి నీ కొరకు చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నమ్మితే చేతులెత్తి గట్టిగా హలెల్లు చెప్పండి అల్లెలు చెప్పండి ఏసై అదే ఉంటున్నాడు పక్కన పెట్టే విచారాలు ఎందుకు తెలుసా ఇదిగో కొన్ని నిమిషాల్లో నీ ఇంట్లో నేనేదో తీయబోతున్నాను నీ ఇంట్లో ఎవరినో లేపబోతున్నాను నీ ఇంట్లో ఎన్నడు నువ్వు జరగని ఒక కార్యము అద్భుతమైన కార్యము నేను చేయబోతున్నాను మీరు చెప్పండి మార్త కానీ మర్య కానీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా అనుకుని ఉంటారా ఈ కార్యం జరుగుద్ది వారి ఇంట్లో అని ఎప్పుడు కూడా అనుకుని ఉండరు యేసు క్రీస్తు వారి ఇంటికి వచ్చి ఏమండి ఆమె జీవితాన్ని ఆమె అడ్రస్ను మార్చి ఆమె యొక్క కుటుంబాన్ని తీసుకొచ్చి దేవుని యొక్క వాక్య గ్రంథంలో పెట్టి ఇంతమంది ఈరోజు చదువునట్లు వినున్నట్లు చేస్తాడన్న సంగతి వారి ఊహల్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా లేనే లేదు ఉన్నా లేదు అడ్రస్ మార్చేసాడు దేవుడు పేరు మార్చేసాడు వాళ్ళది కంప్లీట్ స్టోరీ మార్చేసాడు ఆయన అనాథైపోయిన ఆ కుటుంబాన్ని నేనేమంటుంది తెలుసా అనాథ భవనాన్ని అద్భుత భవనంగా మార్చాడు ఆయన హలో అయ్యా ఈరోజు ఒంటరు అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు ఒంటరు కాదంటున్నాడు ప్రభు ఈరోజున అనాథైపోయిన ఆ భవనం లాగా నీ ఉందేమో ఎవరి సహాయం లేకుండా ఎవరు ప్రోత్సహించేవారు లేకుండా బలపరిచేవారు లేని ఒక భవనముగా ఉన్న నీ భవనాన్ని ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని అంటున్నారు నీ ఇది అద్భుతమైన భవనంగా నేను మార్చబోతున్నాను ఏసే అన్నాడు ఎందుకమ్మా విచారాలన్నీ నీ పక్కన పెట్టేసాయి నేను చనగా మొదలు పెట్టాను నీ ఇంట్లో స్టార్ట్ అయిందన్నాడు దేవుడు విచారములన్నిటిని తొలగించి నువ్వు విచారించలేనిది ఊహించలేని కార్యమును జరిగించే నేను నీ ఇంటికి వచ్చాను ఇప్పుడు నేను ఉండగా నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఈ ఉదయకాలం అంటే ఏ సై ఉన్నాడు మన మధ్యలో ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఎక్కడ ఎవరున్నారు పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి ఏ సై ఇక్కడ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆ ఏ సై నీతో కూడా అంటున్నాడు ఎందుకని ఆ విచారాలన్నీ నెత్తి మీద వేసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నావు అన్ని పక్క పెట్టేసా అన్నాడు దేవుడు మొత్తం విచారాలన్నీ పక్కన పడేసాయి ఆ మూట తీసుకెంత పెట్టేసాయి నీ భారము పక్కన వాళ్ళ మీద మోపము అంతేనా చెప్పండి పాస్ట్ గారి మీద మోపము ఏమన్నాడు నీ భారము యహోవా మీద మోపము ఆయన నిన్ను ఆదుకొను సో ఈరోజు ఏంటంటే విచారాలని పక్కకు పెట్టి నా ఇంట్లో నా ఇంట్లో ప్రభ నేను ఎన్నడూ ఆలోచించుకుంది గ్రహించుకుంది ఏదో చేస్తా అన్న చూడు నా దృష్టి దాని వైపు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను నేను ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు కొంతమంది చేతులు లేకట్ల ఆ విచారాలు ఉంచుకుంటే ఉంచుకోండి అమ్మా వాటికి ఇంకొన్ని కూడా కలుస్తూ ఉంటాయి దేవుడు అన్నాడు విచారములు ఎందుకు నీకింత ఈ విచారములని ఎందుకు పక్కన పెట్టే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ గురించి ఒకటి ఆలోచించాను ఆ ఆలోచన నీకు ఎప్పుడు కూడా రాలేదు కూడా 
నీ మనసులో కూడా ఎప్పుడు లేనిది కానీ ఆ ఆలోచన నెరవేర్చడానికి నీ ఇంటికి వచ్చాడన్నాడు దేవుడు మన దేవుడు చాలా గొప్పవాడు అండి ఆయన ప్రేమ చాలా గొప్పది ఆయన అర్థం చేసుకుంటున్న కొలది మన జీవితం అద్భుతంగా మారిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆయన ప్రేమించే వారందరూ చేతులు ఎంత ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా ఆయనకి ఒకసారి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్పండి హాలెల్లోయా దేవుడు మీతో కూడా చెప్తున్నాడు నీ అడ్రస్ మార్చేస్తా అంటున్నాడు దేవుడు అంటే ఈ ఊరే వదిలేసి వెళ్ళిపోతామన్నా కాదు అలా అనుకో బాగండి దేవుడు అంటే నీ అడ్రస్ మార్చడం అంటే నా అడ్రస్ ఏంటి పాస్ట్ గారు అంటే నేను అంటాను నీ అడ్రస్ నీ వాగ్దానము పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి నీ అడ్రస్ నీ వాగ్దానం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానమే నీ అడ్రస్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం జీవితం మారిపోద్ది మారదా ఎందుకంటే నువ్వు ఎన్నడూ ఆలోచించుకుంది జీవితంలో ఎన్నడూ విచారించినది జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా అనుకోని ఒక వాగ్దానం నీ మీద పలికి నేను అలా నేను చేయబోతున్నాను అన్నాడు చూసావా అదే గొప్ప కార్యం దేవుని పాటల పలికినవి వాటిని నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను మనం చూస్తాం స్తోత్రం చెప్పండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనకి తోడుగా ఉంటాడు ఉండడా ప్రతికూలతలో తోడుగా ఉంటాడు ఒకరోజు అంట ఒక ఆమె ఊరు వెళ్తుందంట అందుకే ఊరు వెళ్ళేప్పుడు పాస్ట్ గారు చెప్పేయాలండి కొంచెం ఊరు వెళ్తూ ఉంటే ఆ పాస్ట్ గారు అన్నారు కానీ చాలా సంతోషం అమ్మ మళ్ళీ కలుద్దాం అన్నాడంట ఏంటి సర్లే ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనుకున్నారు చైనా వెళ్తుంది ఇవ్వడే చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది చైనా వెళ్ళిపోయి రిటర్న్ వస్తుంది ఫ్లైట్లో వస్తున్నప్పుడు చైనాకి దుబాయ్కి మధ్యలో పైలట్ అన్నాడంట విమానం పాడైపోయింది కొద్ది నిమిషాల్లో కూలిపోబోతుంది మనందరం చనిపోబోతున్నాం అన్నాడంట మనం ఏం చేస్తాం టైంలో ప్రభు ఆక్షేమించి నాయన ఒక చిన్న అవకాశం ఈ పాస్ట్ గారిని చూడ్డానికి అంటావా ఆమె దిక్కున లేచి ఇలా అందంట మనకేమవుతో మా పాస్ట్ గారు చెప్పారు మళ్ళీ నేను కలుస్తానన్నారు ఆయన్ని అందంట లేచి మీరు నమ్మరు ఇది నిజంగా జరిగిన సంగతి అలాగే ఆ ఫ్లైట్ ఏమవకుండా వెళ్ళి ల్యాండ్ అయిపోయింది ఏం జరిగిందో తెలుసా ఎప్పుడైతే ఆ దైవ సేవకుడు పలికాడో ఎప్పుడైతే ఈమె నమ్మిందో దేవుడు అంట ఆమె పలికిన మరుక్షణం ఆయన దూతకు ఆజ్ఞాపించాడంట ఆ ఫ్లైట్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి ల్యాండ్ చేయించేయమన్నాడు ల్యాండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈమె చర్చకు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు అన్నాడంట సాక్షిని చెప్పబోయేంటి దోతను పంపించి నేను ఎంత కాంపాడి సాక్షిని చెప్పబోయేంటి అన్నాడంట చెవులో అప్పుడు లేచి చెప్పింది దేవుడి సాక్ష్యాన్ని అలెల్లో చెప్పండి మీ చెవులో ఎంతకాలం చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన సాక్ష్యాలు చెప్పట్లా మనం దేవుడు చేయగలరా చేయలేడా ఆయన వాక్యానికి అంత శక్తి ఉంటుంది దైవ సేవకుడిలో ఏముండదు ఆయన వాక్యాన్ని పలుకుతాడు ఆ వాక్యమే శక్తిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ మాటలు నమ్మం కానీ ఊరు వాళ్ళ మాటలు అన్నీ నమ్ముతాం మనం అవునే కదా సో ఇక్కడ ఆలోచించుకున్నట్లయితే దేవుడు కంప్లీట్గా అడ్రస్ మార్చేశాడు మార్త వాళ్ళు అడ్రస్ మార్చేశాడు ఎవ్వరికి తెలియని పరిస్థితి అనాథులైపోయిన వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రపంచమంతటికి తెలిసిన ఒక కుటుంబంగా దేవుడు వారిని మార్చేశాడు ఆయన వారి ఇంట్లో ఎన్నడూ జరగని ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగింది చనిపోయిన తన సహోదరుడైన లాజస్ మరణము నుండి తిరిగి లేచాడు అడ్డు పెట్టబడిన రాయిని దేవుడు అన్నాడు తొలగించి లాజరస్ అన్నాడంటే దెబ్బకి బయట గుచ్చి కూర్చున్నాడు ఈరోజున ప్రభు నీ కొరకు కొన్ని పిలుస్తాడు ఆయన అవి బయటికి రావాల్సిందే నమ్మిన వారి చేతులు ధ్యాలు చెప్పండి కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నీవు ఎన్నడూ ఊహించని కార్యము నేను నీ కొరకు చేస్తాను దేవుడు తాను జరిగించే కార్యాన్ని ఒకటి రెండు బైబుల్ గ్రంథములో నుంచి చూపించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను దానికి ముందు చూడండి యోబు గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాన్ని ఒకసారి అందరూ గట్టిగా చదువుదామా ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము యోబు గ్రంథము ఐదో వచ్చినాం దేవుడు ఆశ్చర్యముగా ఉరుము ధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని 
మనము గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములు ఆయన చేయను ఒకసారి అందరూ వాక్యం గట్టిగా చదవండి దేవుడు ఆశ్చర్యముగా ఊరుముదని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములను ఆయన చేయను దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు ఏమన్నాడు నా ఆలోచనలు కాదు నీ ఆలోచనలు నా తలంపులు కాదు నీ తలంపులు నా మార్గములు కాదు నీ మార్గములు జాగ్రత్తగా వినండి వాక్యాన్ని ఈరోజు నీ జీవితాన్ని మార్చాలి దేవుడు నీ అడ్రస్ను దేవుడు మార్చాలి ఇంతవరకు అనాథం అయిపోయిన నిన్ను దేవుడు లేపడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఇంటిలో నిన్ను అనాథ చేసి ఉంటారు అందరి మధ్యలో నిన్ను ఒంటరి చేసి ఉంటారు అందరు సపోర్ట్ చేయవలసింది పోయి ఒంటరి చేసి ఒక అనాథ అనుభవించేలాంటి పరిస్థితులు అనుభవిస్తున్నాయేమో నీ అడ్రస్ మార్చబోతున్నాడు దేవుడు నీ చెప్తున్నాను ఆయన వాక్యమును కేవలము నమ్ముతూ ఉంటే ఒరే కాలం సమయంలో ప్రతి కోలతలను అనుకూలంగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు ఆయన ఆయన నమ్మేవారికి దేవుడు ఎంతటి కార్యమైనా చేయడానికి ఇష్టపడే దేవుడు ఆయన సామెతలకు అందరూ ఒక మాట ఉంటుంది చూడండి కాకపోతే మనం గ్రహించుకోవాల్సింది ఏంటనంటే దేవుడు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించేవాడు కానీ ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది సామెతల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనములు చూడండి నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములైనవి పుట్టెను యహోవా తీర్మానమే స్థిరము ఇంగ్లీష్ బైబుల్ రాస్తాడు దేర్ ఆర్ మెనీ ప్లాన్స్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ బట్ గాడ్ డైరెక్ట్స్ ద పాత్ అని రాస్తాడు నేనంటాను మనుష్యునికి ఎన్నో ప్లాంట్స్ ఉంటాయి హృదయం లోపల కానీ వారు ఒక ప్రక్కన దేవుడికి వారి పట్ల ఒక ఆలోచన ఉందంట స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా గట్టిగా హలెలు చెప్పండి దేవుడికి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి హలెలుయా మీరు చెప్పండి నీ ప్లాన్ జరగాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ ప్రభు అంటాడు నీ ప్లాన్ కాదు నా ప్లాన్ నీకు చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి పక్కకు పెట్టాయి నా ఆలోచన నీ లక్ష్యంగా జరగాలంటున్నాడు ఇప్పుడు చే పైగా చెప్పండి నీ ఆలోచన జరగాలి ప్రభా నీ ఆలోచన జరగాలి ప్రభా అదే ఉంటున్నాడు ఈ వాక్యానికి అర్థం అది నేను మనిషిగా నా హృదయంలో చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి కానీ దేవుడు తన ఆలోచనే జరిగించుకుంటాడంట నీ పట్ల దేవునికి ఒక ఆలోచన ఉంది నీ కుటుంబం పట్ల దేవునికి ఒక ఆలోచన ఉంది ఎవరు వస్తుడా నీ పట్ల దేవునికి ఒక ఆలోచన ఉంది స్తోత్రం చెప్పాలి మీరు నాతో మీరు ఏకీభవించాలి ఉదయ కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన స్తోత్రం చెప్పండి హాలే లోయా హాలే లోయా దేవునికి మన పట్ల ఏముందంట ఆలోచన ఉంది ఎందుకని ఆలోచన నెరవేర్చబడాలి అని అంటే లోకములో మనము చూస్తున్నప్పుడు మనకి విరోధమైన మనిషి హృదయంలో ఎప్పుడు ప్లాన్స్ ఉంటాయి అంటున్నాడు కదా ఏంటా ప్లాన్స్ అవతల మన్ని కూల్చే ప్లాన్ అది మనిషి హృదయంలో ఉన్న ప్లాన్ ఏంటి అవతలోడు ఎదుగుతూ ఉంటే వాడిని ఎలాగైనా వదిలేటట్టు చేయాలి మనిషిని యొక్క ప్లాన్ ఏమిటి అమో సంఘం ఎదుగుదల అయిపోతుంది ఎదుగుదల నాపాలి మనిషిని యొక్క ప్లాన్ ఏంటి అమో అవతలాడు అభివృద్ధి చెందిపోతున్నాడు పాటలు పడేస్తున్నాడు వాక్యం చెప్పేస్తున్నాడు ఎదిగిపోతున్నాడు అది కొనేసుకున్నాడు ఇల్లు కొనేసుకున్నాడు ఎదుగుతున్నాడు ఆ విరోధమైన ప్లాన్స్ ఏమంటాయి మనిషి హృదయంలో దేవుడు ఉదయ కాలుష్యంలో సంఘానికి కానీ నీ జీవితానికి కానీ నీ కుటుంబానికి కానీ విరోధం ఉన్న ప్రతి ప్రతి ఒక్క ఆలోచనల్ని ప్లాంట్స్ని నా దేవుడు తీసి అవతల పడేను కాక నాతో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నా అగ్ని లాంటి చేయిని లేకపోతున్నాను అన్నాడు నా అగ్ని లాంటి బలమైన హస్తమును లేపి దురవార్తలన్నిటినీ దేవుడు క్యాన్సిల్ చేయబోతున్నాడు ఆయన సంఘానికి విరోధం ఏది మాట్లాడినా అది దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే నీ గురించి మాట్లాడిన దురవార్తలన్నీ మంచి వార్తగా మార్చేస్తా నమ్మిన వారు హలో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ అస్ వీ బిలీవ్ యూ హ్యావ్ బీన్ బ్లెస్ చేంజ్ ఎంకరేజ్ అండ్ ఎంపవర్ టు లివ్ ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అవర్ అడ్రస్ ఫిలదెల్ఫియా మిరాకిల్ బ్లెస్సింగ్ చర్చ్ ఏలూర్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా కాల్ ఫర్ ప్రేయర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో అండ్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ డబల్ త్రీ వన్ జీరో టూ వాచ్ యూట్యూబ్ ఫర్ ఆన్లైన్ ఫిన్నీ ఫే